നമസ്കാരം ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസിലെ അഞ്ചാമത്തെ യൂണിറ്റിൻ്റെ നോട്ട്സാണ് നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ആ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതും കൂടെ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡൈജഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ആവും ഇനി അടുത്ത ദിവസത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ആ റെസ്പിരേഷൻ്റെ നോട്ട്സ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അടുത്ത നമ്മുടെ ഫിഗർ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള ഒരു ഫിഗറാണ് കേട്ടോ അബ്സോർവ് ദ ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ടേംസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ദി ലേബിൾഡ് പാർട്സ് എന്നിട്ട് ഇവിടെ എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ഇങ്ങനെ ആറ് പാർട്ട് ലേബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഓരോ പാർട്ടിൻ്റെയും പേരെഴുതണം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എഴുതണം നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെ പുതുതായിട്ട് ഒന്നും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നില്ല ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എ എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മൗത്ത് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് എടുത്ത് വെച്ച് നോക്കിയുള്ളൂ കേട്ടോ എ എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് മൗത്ത് ദ ഫുഡ് ഫസ്റ്റ് റീച്ചസ് ദ മൗത്ത് ആദ്യം ഫുഡ് എത്തുന്ന എവിടെയാണ് മൗത്തിലാണ് ഇറ്റ് മിക്സസ് വിത്ത് സലൈവ ഇത് സലൈവായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നു ഫുഡ് ഈസ് ചൂഡ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ടീത്ത് ടീത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഫുഡിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചൂ ചെയ്യുന്നു ഡൈജഷൻ ബിഗിൻസ് ഇൻ ദ മൗത്ത് ഡൈജഷൻ എവിടെയാണ് ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ദ മൗത്ത് അപ്പോൾ ഡൈജഷൻ ബിഗിൻസ് ഇൻ ദ മൗത്ത് ഡൈജഷൻ ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നത് മൗത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇസോഫാഗസ് ആണ് ഇസോഫാഗസ് ദ ഇസോഫാഗസ് ഈസ് എ ലോങ് ട്യൂബ് ദാറ്റ് കണക്ട്സ് ദ മൗത്ത് ടു ദ സ്റ്റൊമക്ക് നമ്മുടെ മൗത്തിന് സ്റ്റൊമക്കുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ലോങ് ട്യൂബാണ് ഇസോഫാഗസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൗത്തും സ്റ്റൊമക്കുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ലോങ് ട്യൂബാണ് ഇസോഫാഗസ് ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് മെയ്ഡ് ഓഫ് മസിൽസ് ഇത് എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് മസിൽസ് വെച്ചിട്ടാണ് ദ ച്യൂഡ് ഫുഡ് റീച്ചസ് ദ സ്റ്റൊമക് ത്രൂ ദ ഇസോഫാഗസ് സ്റ്റൊമക്കിൽ നമ്മൾ ഈ ചവച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന ഫുഡ് എത്തുന്നത് ഏത് വഴിയാണ് ഈ ഇസോഫാഗസ് വഴിയാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇസോഫാഗസിനെ കുറിച്ച് സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് ആണ് പഠിക്കാനും എളുപ്പമാണ് അല്ലേ അടുത്ത പോർഷൻ സ്റ്റൊമക് സി എന്ന് ലേബിൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സ്റ്റൊമക്ക് ആണ് കേട്ടോ ഡ്യൂ ടു ദ പെരിസ്റ്റാൾട്ടിക് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി സ്റ്റൊമക് വാൾ ദ ഫുഡ് ഈസ് ടേൺ ഇൻ ടു ബേസ്റ്റ് ഫോം ഈ സ്റ്റൊമക്ക് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് സ്റ്റൊമക് വാളിൽ എത്തുമ്പോൾ ഫുഡ് എത്തുമ്പോൾ ആ സ്റ്റൊമക് വാളിൻ്റെ പെരിസ്റ്റാൾട്ടിക് മൂവ്മെൻറ്റ് കാരണം എന്താണ് പെരിസ്റ്റാൾട്ടിക് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ വേവ് ലൈക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ് അതിന് ഈ പിന്നെ സ്റ്റൊമക്കിൽ എത്തുന്ന ഫുഡിനെ ഇങ്ങനെ ഞെരിച്ച് അമർത്തി അങ്ങനെയൊക്കെ ആണ് പേസ്റ്റ് ഫോമിലാക്കുന്നത് അതാണ് ഒരു പെരിസ്റ്റാൾട്ടിക് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഡ്യൂ ടു ദ പെരിസ്റ്റാൾട്ടിക് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി സ്റ്റൊമക് വാൾ സ്റ്റൊമക് വാളിൻ്റെ പെരിസ്റ്റാൾട്ടിക് മൂവ്മെൻറ്റ് കാരണം ദ ഫുഡ് ടേൺ ഇൻ ടു പേസ്റ്റ് ഫോം ഫുഡ് എന്തായി മാറുന്നു പേസ്റ്റ് ഫോമായി മാറുന്നു ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ഗ്ലാൻസ് ഇൻ ദ സ്റ്റൊമക് വാൾ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ഡൈജഷൻ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റൊമക് വാളിൽ എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ആ ഡൈജഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റൊമക് വാൾ ഓൾസോ പ്രൊഡ്യൂസ് എ സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസ്റ്റ് ഈ സ്റ്റൊമക് വാൾ ആ പിന്നെ ഒരു ചെറിയ അളവിൽ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസ്റ്റും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിച്ച് ഹെൽപ്സ് ഇൻ പ്രോട്ടീൻ ഡൈജഷൻ ആൻഡ് പാത്തോജൻ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ അപ്പോൾ സ്റ്റൊമക്കിൽ വെച്ചിട്ട് പാത്തോജൻ ഡിസ്ട്രക്ഷനും പിന്നെ പ്രോട്ടീൻ ഡൈജഷനും സഹായിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസ്റ്റ് ആണ് മനസ്സിലായോ സ്റ്റൊമക് വാളിൽ വത്തിറ്റ് വെച്ച് ഈ ഫുഡിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള പാത്തോജൻ്റെ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ അതായത് ഫുഡിൽ എന്തെങ്കിലും രോഗാണുക്കൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കൊല്ലുന്നതും പിന്നെ പ്രോട്ടീൻ്റെ ഡൈജഷൻ ഫുഡ് നമ്മൾ പ്രോട്ടീൻ എന്താണ് റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രോ പ്രോട്ടീൻ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫുഡാണ് കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള പ്രോട്ടീൻ്റെ ഡൈജഷനും നടത്തുന്നത് ആരാണ് ഈ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ സ്റ്റൊമക് വാൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്തൊക്കെയാണ് ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഡൈജഷനെ സഹായിക്കാൻ പിന്നെ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് പ്രോട്ടീൻ ഡൈജഷനും പിന്നെ പാത്തോജൻ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഇനി ഡി എന്ന് മാർക
ഡൈജസ്റ്റഡ് ഫുഡിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ റെഡ്യൂസ് റെസിഡ്യൂസ് ഇൻ ദ ഡൈജസ്റ്റഡ് ഫുഡ് ഡൈജസ്റ്റഡ് ഫുഡിൻ്റെ റെസിഡ്യൂസ് അവശിഷ്ടങ്ങൾ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു മൂവ് ടു ദ ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു വാട്ടർ ആൻഡ് സം സാൾസ് ആർ അബ്സോർബ് ഇൻ ടു ദ ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ആ ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വെച്ചിട്ട് വാട്ടറും ചില സോൾട്ടും ഒക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു ഫ്രം ദ ഡൈജസ്റ്റീവ് വേസ്റ്റ് ആസ് നീഡഡ് ബൈ ദ ബോഡി നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ആവശ്യമുള്ള അത്രയും വെള്ളവും ലവണങ്ങളും ഈ ഡൈജസ്റ്റീവ് വേസ്റ്റിൽ നിന്ന് ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു ആവശ്യത്തിനുള്ളത് മാത്രം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആ ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അടുത്തത് എഫ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് റെക്റ്റം എന്താണ് റെക്റ്റം ദ ഡൈജസ്റ്റീവ് വേസ്റ്റ് ഓർഡ് ഇൻ ദ റെക്റ്റം ഈസ് ഇജസ്റ്റഡ് ത്രൂ എൻ എസ് ആ നമ്മുടെ ആ ഡൈജസ്റ്റീവ് വേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആ വേസ്റ്റ് എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു റെക്റ്റത്തിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എൻ എസ് വഴി ഇജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ എൻ എസ് വഴി പുറന്തള്ളുന്നു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത്രയാണ് അതിൻ്റെ ആ ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ഏരിയാസും ഇനി ഇലസ്റ്റേറ്റ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻസ് ഇൻ ദ സിംഗിൾ സെൽഡ് അമീബ ആൻഡ് റൈറ്റ് ദ വേരിയസ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ഇൻ അമീബ ഒരു സിംഗിൾ സെൽഡ് ഓർഗാനിസം ആണ് അമീബ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അത് ന്യൂട്രീഷൻ അത് പോഷൻ അത് അല്ലെങ്കിൽ ആഹാരമൊക്കെ എടുക്കുന്നതും ആഹാരം എങ്ങനെ അത് സ്വീകരിക്കുന്നു അതിനെ എങ്ങനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഫിഗറാണ് ഈ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിനെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കണ്ടോ അമീ ആ വൈറ്റ് കളറിൽ മേഘം പോലെ നിൽക്കുന്നില്ലേ അതാണ് നമ്മുടെ അമീബ അമീബ ഫുഡ് എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഇത് ഓരോന്നിൻ്റെ പേരും അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതിനൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം നോക്കിയോ ഒന്നാമത്തെ പ്രോസസ്സ് ഇൻജെക്ഷൻ എന്താണ് ഇൻജെക്ഷൻ എന്താണ് ഇൻജെക്ഷനിൽ ചെയ്യുന്നത് ദ അമീബ എൻഗൾ ഫൈ ഫുഡ് പാർട്ടിക്കൾ യൂസിങ് ഇറ്റ് സ്യൂഡോപോഡിയ സ്യൂഡോപോഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അമീബയ്ക്ക് ഒരു 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 അവയവമുണ്ട് ഓർഗൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സ്യൂഡോപോഡിയ ഉപയോഗിച്ച് അമീബ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഫുഡ് പാർട്ടിക്കിളിനെ എൻഗൾ ഫ് ചെയ്യുന്നു വിഴുങ്ങുന്നു സ്യൂഡോപോഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അമീബയുടെ പുറത്തിങ്ങനെ ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ പോലെ കാണുന്നില്ലേ ചെറിയ ചെറിയ പ്രൊജക്ഷൻസ് പോലെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്യൂഡോപോഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്യൂഡോപോഡിയ വെച്ചിട്ട് അമീബ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫുഡ് പാർട്ടിക്കിളിനെ എൻഗൾ ഫ് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് നോക്കിയുള്ളൂ സ്യൂഡോപോ എൻഗൾ ഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ വിഴുങ്ങുക കേട്ടോ വിഴുങ്ങുന്നു സ്യൂഡോപോഡിയ ഓർ ഫോൾസ് ഫീറ്റ് സ്യൂഡോപോഡിയയുടെ വേറൊരു പേരാണ് ഫോൾസ് ഫീറ്റ് ആർ ടെമ്പററി ആം ലൈക്ക് പ്രൊജക്ഷൻസ് ഓഫ് അമീബ അമീബയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ടെമ്പററി ആയിട്ട് അതായത് അതിന് ഒരു പെർമനൻറ്റ് സ്വഭാവം ഇല്ല അത് ടെമ്പററി ആയിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ചിലപ്പം വരും പോവും അങ്ങനെ അത് പല സ്ഥലത്തും വരാം ഫുഡ് പാർട്ടിക്കൾ എവിടെയാണോ കിടക്കുന്നത് അവിടെ വരും അതായത് ഈ സ്യൂഡോപോഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾസ് ഫീറ്റ് കേട്ടോ അപ്പോൾ സ്യൂഡോപോഡിയ ഓർ ഫോൾസ് ഫീറ്റ് സ്യൂഡോപോഡിയയുടെ വേറൊരു പേരാണ് ഫോൾസ് ഫീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ടെമ്പററി ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള ആം ലൈക്ക് ആം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കൈ പോലെയുള്ള പ്രൊജക്ഷൻസ് ആണ് of amoeba amoebaയിലുള്ള projections to grow around and to engulf food particles food particles ne engulf cheyan vendi adu ayinte chuttum ingane valarnu vannittu ah adu upayogichana pseudopodia upayogichana ee amoeba food particles ne engulf cheynadu okay analo appo injection kaynu randamatha endha irikku digestion appo food agathaaki ini adine endu cheyanam digest cheyanam the digestive enzymes break down the food particles and digest it digestive enzyme undu amoeba kekathu appo ee amoeba era agathulla digestive enzyme ennu ee food particles ne break down cheyunu adine cheriya cheriya kashnangal aakunu and digest ennu adine digest cheyunu adutha step absorption the digested nutrients pass into the amoeba cytoplasm ee digested nutrients undalla digest aayittulla poshanangal ന്യൂട്രിയൻസ് എൻ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു അമീബയുടെ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലോട്ട് പോകുന്നു അമീബയുടെ സൈറ്റോപ്ലാസം കോശദ്രവ്യ അല്ലേ ആ അതിലോട്ട് പോകുന്നു അടുത്തത് അസിമുലേഷൻ ദ അമീബ യൂസസ് ദി അബ്സോർബ്ഡ് ന്യൂട്രിയൻസ് ഫോർ എനർജി ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് റിപ്പയർ ഈ അബ്സോർബ് ചെയ്ത ന്യൂട്രിയൻസ് അമീബ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ ആ അതിൻ്റെ ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും എനർജിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഊർജത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ അതിൻ്റെ റിപ്പയർ അതിൻ്റെ റിപ്പ എന്തെങ്കിലും മുറിവോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറ്റി അതിൻ്റെ റിപ്പയർ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടും അമീബ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഇജക്ഷൻ ഇജക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ അമീബ എക്സ്പൾസ് ദ അൺഡൈജസ്റ്റഡ് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഫ്രം ദ സെൽ അതിൻ്റെ